。请问，英雄难过美人关的下一句是什么呢？虽然英雄难过美人关，大家是耳熟能详，但是很多人问，美人难过什么关呢？其实这句俗语还有后半句，同样的精彩，但却少有人知。相传唐太宗李世民为了笼络人心，对大臣非常的好，其中房玄龄就是李世民重点拉拢的对象。为了让房玄龄忠心于他，李世民就给房玄龄找来很多美女，让房玄龄纳为小妾。既然是天子发话了，房玄龄哪敢不从？但是房玄龄的老婆可是有名的悍妇，在家里把房玄龄劈头盖脸的一顿骂，并且把这些小妾全都赶了出去。这件事传到了李世民的耳里。自己的脸面就有些挂不住了，毕竟这些美女是自己亲自挑选的，就这样被一位妇人给哄走了，这不是对自己的不尊重吗？于是就宣房玄龄的夫人进宫，赐给她了一杯毒酒，并且给她两种选择，第一个选择就是遵从君命，让这些美女来伺候房玄龄；第二个选择就是喝了这杯毒酒，结束自己的生命。房玄龄的夫人丝毫不惧，拿起酒杯就喝。喝到一半，却哇的一口吐了出来。这杯毒酒里面装的是醋。原来李世民是故意考验一下这位悍妇的决心，所以才把醋故意说成了毒酒。而房玄龄的夫人也是历史上第一位吃醋的人。于是，英雄难过美人关的下一句“美人难过卖酸汤”就出来了。这句俗语的后半段说的是，美女最大的难关其实还是吃醋。哎呦我的妈！我滴滴。是不是得做点什么呀？做啥呀？他不明天来吗？怎么还得做一做菜，在那等他吗？那不明天都坏了吗？不是，我发现你是不是虎呀？我说什么，怎么你就听不明白呢？你好像卡棱子。我卡棱子，你卡棱子。明天你大姨妈来，我找你大姨妈评评理，到底谁是卡棱子？哎呦你你啥也不是。你天天就在家这么一躺，明天咱俩离婚吧。行，你要离婚也行，不过在离婚之前，你必须给我一笔费用。我给你什么费用啊？你看啊，我买房花了一百万，买车花了二十万，装修花了三十万，娶你花了八千块钱，这笔钱你必须给我。凭什么这笔钱要我出啊？我要不跟你结婚，我需要这个家吗？我要不跟你结婚，我能有那么大的压力吗？还就还，大不了我一个月工资三千块。我分期付款不就是了？行，你分期付款也行。你一个月三千块钱，你得还我到五十年。我不知道你那时候啥样了，我肯定是看不着那天了，因为我现在都四十五了。要不这样吧，老公，我给你做饭去吧。那你还不快去？四菜一汤啊，别太咸。好嘞。能听懂这十句话的人都不是一般人。第一，泥泞路上的奔驰永远跑不过高速路上的夏利，说明平台很重要。第二，你在珠穆朗玛峰上再怎么努力都烧不开一壶水，说明环境很重要。第三，再优秀的女人没有男人照样生不出孩子，说明合作很重要。第四，你拥有再多再大的水桶都不如拥有一个水龙头，说明渠道很重要。第五，一只恶虎也架不住群狼，说明团队很重要。第六，小驴问老驴：“为什么咱们天天吃草，而奶牛顿顿惊死掉？”老驴感叹道：“咱爷们儿那是靠腿吃饭，人家呀那是靠胸脯吃饭，说明心态很重要。”第七，两只青蛙相爱后，婚后呢生了一只癞蛤蟆，公青蛙见状大怒：“这是何况？”母青蛙哭着说：“他爹呀，认识你之前我整过容，说明啊了解很重要。”第八，狗对熊说。嫁给我吧，你会幸福的。熊说：“嫁给你，生个狗熊，我才不要呢！我要嫁给猫，生熊猫才尊贵。”说明选择很重要。第九，螃蟹和鸭子赛跑，难分胜负。裁判说：“要不你们划拳吧。”鸭子发怒：“我出的全是布，他全是剪刀。”说明先天很重要。第十，正在看着这条可能会活的视频，你潜水也不会有人认识你。你评个论，点个赞，冒个泡，很重要。哎呦我的妈！<笑><笑>第一次见面就带我去开房，我这辈子算毁在你手里了。要不是当初你死皮赖脸，我可上不了你这条贼船。谁死皮赖脸了？还不承认，第一次见面就带我去开房，不开房行吗？俩人第一天见面一起吃饭
，喝了一瓶啤酒你就醉了，那我就扶你回家吧。没想到扶到饭店门口，你脚又崴了，那我就背你回家吧。好不容易背到家门口，哎，你又说钥匙丢了，不开房行吗？开房就开房，你还死皮赖脸不走？谁赖着不走了？哎，你说你洗澡够不着后背？洗完澡。你总可以走了吧？啊，对呀、啊，我想你洗完澡，我总可以回家了吧？哎，你又肚子疼，那我还不带去买药啊？那买完药，你不还是没钱吗？对呀、啊，我想你吃完药，我终于可以回家了。哎，你又说你怕黑，一个人不敢睡。到底是我上了你的贼船，还是你上了我的贼船？哎呦我的妈！不是姐夫，你出去吧，我要睡觉了。你让我出去啊？啊，不然呢？我还留你给我讲故事啊？我给你讲个屁故事啊！这可是我家。不是咋的？你还撵你小姨子走啊？我跟你说啊，你可别瞎说。我跟你姐已经离婚了，离婚了，知不知道？那你还管我？少管我，睡觉。哎呦我的妈！啊。美女敢不敢再对首诗？来就来，谁怕谁？千里有缘来相会，天生我俩是一对。长城万里永不倒，我还年轻你一老。我用真心和真情，一生一世伴你行。如果你能靠得住，除非母猪会上树。哎呦我的妈！说村里有这么一个寡妇，有一天早晨起来呀，走路啊，她这个腿呀是一瘸一拐。这时候呢，正好村里有这么一个大夫去上班，路过这儿。看见他就问：“哎，你这腿怎么了？咋走路一瘸一拐的呢？”这小寡妇就说了：“哎呀，这不，昨天呢，那老王大哥让我给帮帮忙干了点活，睡了一宿觉啊，这腿就不会走路了。大夫，那你给我看看，这到底是咋回事呢？因为你懂。”这大夫瞅了瞅。然后就说了：“这是掰坏了吧？”<笑>老公，咋的了？今晚我要在你这屋睡。咱俩都分居了，你上我这屋干啥呀？赶紧回你那屋去。哎呀，都分居这么长时间了，你再不让我在这屋睡，明天我就回娘家了。我跟你说，你回娘家是你回娘家，但是咱俩已经分居了，你赶紧回你那屋去睡啊。<笑>那我回娘家，你就不想我吗？想啊，肯定想啊，我怎么可能不想呢？老想你了。那行，我给你一次机会